ਹੋਏਗੇ ਨਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭਾਵ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹਮ ਲੋਗੋ ਨੇ ਦੇਖਾ ਤਾ ਕਿ ਅਸੈਂਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਲਗਨ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਮ ਲੋਗੋ ਨੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਚਾਰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਮਤਲਬ ਧਨ ਸਥਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਸੰਤਤੀ ਸਥਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਂ ਭਾਗਯ ਸਥਾਨ ਹੋ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਤੋ ਇਸੇ ਲਗਨ ਸਥਾਨ ਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇਹ ਹਮਕੋ ਧਿਆਨ ਮੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਕਾ ਹਮਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਇਹ ਬਤਾਇਆ ਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਰ ਵਰਣਾ ਕ੍ਰੋਤੀ ਲਕਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਯਸ਼ੋ ਗੁਣ ਸਥਾਨ ਸੁਖਾ ਸੁਖਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕੋ ਜੋ ਵੀ ਫਲ ਸ਼ੁਭਾ ਸ਼ੁਭ ਜੋ ਮਿਲਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਉਸਕੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਥਾਨ ਕਰੇਗੇ तो आज हम लोग द्वितीय स्थान के ऊपर जिसको हम लोग धन स्थान बोलते हैं और जैसे अगर हम लोग देखेंगे इससे क्या-क्या देखते हैं तो आज की लाइफ में ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है मतलब हालांकि उसको मारक स्थान कहते हैं लेकिन वो पुराने जमाने की बात हो गई आज के सबसे पहले अहम बात होती है कि मेरे पास धन कैसा होगा इसलिए इसको धन स्थान कहते हैं जातक परिजन में इसका जो ये बताया गया है श्लोक वो ये है कि वित्तम नेत्रम मुखम विद्या वा कुटुंब कुटुंबाशना नीच मतलब क्या वित्त मतलब पैसा नेत्र मतलब आंख नॉर्मली आंख हम लोग पूरी द्वितीय स्थान से ही देखते हैं लेकिन आप बोले तो फिर राइट और लेफ्ट आई करके हम लोगों को डिवीजन करनी पड़ती है तो द्वितीय स्थान से जो देखी जाती है वो राइट आई देखी जाती है बाद में मुख मतलब यहां से हम लोग पूरा शरीर देखते हैं लेकिन हमारा जो शोकेस है मुख फेस जिसको हम लोग बोलते हैं ये मुख हम लोग द्वितीय स्थान से देखते हैं विद्या विद्या ये एकेडमिक विद्या नहीं है घर के संस्कार से जो आने वाली विद्या है कुटुंब से आने वाली जो विद्या है ये विद्या हम लोग यहां से देखते हैं वा मतलब हमारी जो वोकेबुलरी है बोलना है ये द्वितीय स्थान से देखते हैं कुटुंब मतलब जो फैमिली में मैंने जन्म लिया है उसका ट्रेडिशन कैसा है उससे मुझे क्या मिलने वाला है और मुझे क्या देना है ये सब हम लोग इत्यादि ये सब ये एक्स्ट्रा टेल एक्सेट्रा ये सब ये हम लोग द्वितीय स्थान से देखते हैं पा, पाराशरवरा क्या कहता है वो बोलता है धन धान्य कुटुंब बच्चो मृत्यु जालम मित्रकम इसमें एक एक किया है कि मृत्यु जो मैंने अभी ये किया कि इसको हम लोग मारक स्थान बोलते हैं तो मारक स्थान इसीलिए बोलते हैं कि पहले जमाने में जब ये शास्त्र बनाया गया था तब ऐसे सोच थी कि मनुष्य देह जो हमें मिला है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है और ये मोक्ष प्राप्ति के लिए का बैरियर क्या क्या हो सकता है तो एक हो सकता है धन जिसको कलम को बोलते थे और दूसरा मेरी वाइफ मतलब कांता बोलते थे तो इसीलिए ये द्वितीय और सप्तम स्थान को हम लोग मारक स्थान बोलते थे तो मृत्यु जालम मित्र कब मेरे फैमिली के जो भी फ्रेंड्स हैं वो यहां से देखे जाते हैं धातु रत्ना दिकम सर्वम मतलब मेरे पास वेल्थ कैसे है मेरे पास ज्वेलरी है कि नहीं ये सब ये द्वितीय धन स्थानम द्विराजे ऐसे पाराशर होता है तो अभी हम लोग अगर देखेंगे तो वित्तम मतलब पैसा तो दो तरीके से हमारा पैसा या तो हमारे पास रहेगा या फिर एक दोस्त होगा तो अभी देखते हैं कि ये स्थान में कौन से ग्रह होगा तो क्या फल मिल सकता है कि रवि मंगल जैसे अग्नि तत्व के ग्रह जो है वो अगर ये स्थान में होगा होंगे तो जातक बहुत ज्यादा खर्चीला रहेगा उसका नेचर खर्चा करने का बहुत नेचर रहेगा क्यों नेचर रहेगा फिर देखिए कि वो रवि और मंगल जो है वो अग्नि तत्व के ग्रह है तो अग्नि का काम है दिखाना तो मैं जब एक्स्ट्रा खर्चा करता हूं तो मैं क्या दिखाता हूं कि मेरे जेब में एक्स्ट्रा पैसा है यह मैं दिखाता हूं कि नहीं इसलिए ये अग्नि तत्व के ग्रह अगर यहां होंगे तो ये बहुत ही ज्यादा खर्चा करने वाले ये लोग रहते हैं चंद्र शुक्र जैसे जल तत्व के ग्रह होंगे तो वो खर्चा करेंगे लेकिन जल तत्व का जो काम है सुख समाधान आनंद तृप्ति ये सब प्राप्त करने के लिए करेंगे फर्क क्या है रवि मंगल दूसरे के लिए पैसा खर्चा कर देगा लेकिन चंद्र शुक्र अगर वहां होंगे तो वो अपने फैमिली के लिए खर्चा करेंगे अगर बुध यहां होगा 
तो वो हर एक चीज का हिसाब रखेगा क्योंकि वो पृथ्वी तत्व का है कि मैं कितना खर्चा कर रहा हूं कितना मुझे उसके रिटर्न में मिल रहा है ये बुध देखेगा अगर शनि यहां होगा तो वो खर्चा करने के लिए रेडी नहीं होगा क्योंकि वो चतुर्थ वर्ण का कारक है उसको मालूम है पहले ही मेरे पास कम है तो अब मैं खर्चा करूंगा तो और कम हो जाएगा तो इसलिए शनि कभी भी वो खर्चा करने के लिए रेडी नहीं होगा और अगर गुरु यहां होगा तो वो बोलेगा पैसे की मेरे को जरूरत नहीं है मेरा जो ज्ञान है वही मेरा वित्त है ये इसमें फर्क होगा अगर नेत्र की बात हम लोग करते हैं कि नेत्र फिर रवि मंगल जैसे अग्नि तत्व के ग्रह यहां होंगे तो इनके आंख कैसे होंगे कि रेडिश होंगे जिनकी नजर से नजर हम लोग नहीं मिला सकते हम लोगों ने देखा है ना कभी किसी से बात करते हैं तो उसके आंख में आग डाल के बोलते हैं तो जिनके यहां में रवि मंगल होगा तो उसके पावर इतनी होगी कि हम लोग उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे इसलिए हमारी नजर झुक जाती है अगर चंद्र शुक्र जैसे ग्रह होंगे यहां तो इनकी आंखें पानीदार रहेगी रसदार रहेगी आश्वासक रहेगी मतलब मैं तुम्हारे साथ हूं ऐसे विश्वास दिला दिलाने वाली है यहां पे बुध होगा तो बुध कुमार ग्रह कहा जाता है तो इनकी नजर एक जगह पे ठीक स्थिर नहीं रहेगी ऐसे 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 हर एक एट ए टाइम सभी सब कुछ कैच करने के लिए कोशिश करेंगे अगर शनि यहां होगा तो वो एट ए ग्लांस सब कैच ले कर लेगा क्योंकि वो मैच्योर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक्सपीरियंस है ये आदमी तो ये एक्सपीरियंस कैसे मालूम होता है उनकी नजर ऐसे कहा गया है पहले जमाने में कि ये जो आंख है हमारे या दो आदमी के बीच में का ब्रिज है या हम लोगों ने देखा है कि जो बोल नहीं पाते वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं या तो हाथ से एक्सप्रेस करते हैं या फिर आंख से एक्सप्रेस करते हैं मतलब उनकी खुशी भी हाथ से ही मालूम होती है उनका दुख भी हाथ से ही मालूम होता है तो वैसे ये है गुरु यहां रहे गुरु यहां रहेगा तो मतलब ऐसे ये रहेगा कि वो अपने इशारे से ही आपको बोलेगा कि डोंट वरी आई एम विथ वी ये इशारे से ही वो बोलने वाला राहु केतु राहु केतु अगर वह अगर राहु केतु की बात हम लोगों ने पूछी है तो ये किताब में नहीं लिखा है लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है जो वो शेयर करता हूं आपके साथ आप देखिए राहु और केतु ये जो नोड प्लैनेट है छाया ग्रह जिसको हम लोग बोलते हैं मेरा एक्सपीरियंस ऐसे है कि अगर अगर लग्न रवि या चंद्र के द्वितीय भाव में राहु होगा तो इनके पुरुखों ने मनी लैंडिंग की हुई मतलब दूसरे से इंटरेस्ट के रूप में जमा पैसा जमा किया हुआ ये मैं क्यों बोल रहा हूं तो राहु हम लोग बोलते हैं पाप ग्रह है ये कुटुंब स्थान करके हम लोगों ने बोला है मतलब मेरा पुरुख मैं यहाँ जो आया हूँ वो मेरे जो पूर्वज है उन्होंने जो अगर अच्छा किया हुआ तो अच्छा ये करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ अगर उन्होंने बुरा किया हो तो मुझे रिपे करना है तो यहाँ पे जो राहु है पापा ग्रह तो वो पैसा खींच के लेने वाला है जो पैसे लोगों ने तो पैसे खींच के कौन लेगा जो मनी लैंडिंग करते कोई भी ब्याज सुख से नहीं लेगा ना कि ले व्याज का पैसा लेके नमस्कार नहीं करेगा वो बोलेगा ले लो यार मेरा पीछा छोड़ दो तो ये जो हाय हम लोग मराठी में उसको हाय बोलते ये जो हाय वो यहां और अगर केतु होगा तो इनके जो पहले जमाने के ये है पूर्वज जो है इन्होंने ज्यादा दान किया होगा तो वो दान का फल लेने के लिए या ये ये लोग ये लोग यहां आए हुए तो ये बाहर बाद में हम लोग देखेंगे कि मुख मुख विद्या तो ये जो विद्या है मतलब घर से आई हुई जो मतलब घर से जो संस्कार होते हैं ये विद्या यहां से देखी जाती है वाह ये बहुत ही मतलब ये स्थान ये इसका पूरा इसमें ये इसमें आया है कि ये वाह मतलब हम लोग अपनी जबान से किसी को खुश कर सकते हैं या किसी को दुख भी दे सकते हैं एक जब मुझे याद है बचपन में मैंने कहानी पढ़ी थी हिसाब नीति में हिसाब करके बहुत बहुत ही होशियार होता था तो एक ऐसे डिबेट चल रहा था कि सबसे तेज हल्ला करने वाला शस्त्र कौन सा है ऐसे डिबेट कर चल रहा था तो किसी ने गन कहा किसी ने कहा बो एंड एरो किसी ने और कुछ कहा हिसाब शांत था तो लोगों ने उसको पूछा 
कि भाई ईसाब आप बोलिए इसमें सबसे लिखते हैं तो ईसाब कहते हैं कि हमारी जबान जो है वो सबसे तीखी है वो तो बोलते हैं इसका अलग रहता है लेकिन कुछ मायने में ये सही है बाद में ऐसे सोचा जाता है कि सबसे सॉफ्ट क्या है उसके ऊपर विचार मंथन होता है तो कोई बोलता है कि घी सबसे सॉफ्ट होता है या फिर जिसको हम लोग नवनीत या लोनी बोलते हैं वो सबसे मक्खन वो सबसे सॉफ्ट होता है ऐसे कोई कोई बोलता है फिर ये सब को पूछते हैं कि ये सब आपकी राय क्या है तो ये सब बोलता है कि अपनी जबान ही सबसे सॉफ्ट है मतलब ये जिसको हम लोग मराठी में दुधारी शस्त्र बोलते हैं अगर चाहे तो हम लोग बहुत मीठी बात कर सकते हैं और चाहे तो हम लोग काट भी सकते हैं जबान से तो ये वाक जो है वो ये द्वितीय मेरे ख्याल से द्वितीय स्थान का सबसे बढ़िया सिग्निफिकेंस है तो फिर और एक इसमें ये है कि नॉर्मली गुरु के बारे में ऐसे कहा गया है कि स्थान हानि करी तो जीवा जीवा मतलब गुरु तो गुरु जहां भी होगा वो स्थान की हानि करेगा लेकिन उसको एक अपवाद है और वो अपवाद है ये द्वितीय भाव या कुटुंब स्थान या वाक स्थान क्यों क्योंकि गुरु शब्द गुण का कारक है और ये शब्द गुण का कारक रहने वाला ग्रह अगर यही स्थान में आता है तो वो हानि नहीं करेगा उल्टा वो अच्छा फल देगा इसलिए आप देखेंगे कि अगर जिसके द्वितीय भाव में गुरु है वो बहुत ही मीठी बात किसी को दुखाएंगे नहीं बहुत ही मीठी ज्ञान पूर्ण बात करेंगे और अगर किसी से नहीं जम रहा है तो वहां से बाजू हो जाएंगे लेकिन झगड़ा नहीं करेंगे झगड़ा कौन करेगा रवि मंगल जैसा भी अगर आदमी होगा तो आप देखेंगे कि वो सीधा झगड़े पे उतर आते हैं शनि अगर यहाँ पे होगा तो आप मैंने बहुत से एडवोकेट ऐसे देखे हैं कि उनके द्वितीय भाव में शनि है एडवोकेट का क्या काम क्या है कि टू द पॉइंट बोलना और ये शनि का गुण है तो वो कम बोलेंगे लेकिन जो भी बोलेंगे वो टू द पॉइंट बोलेंगे बुध या रहेगा तो बहुत ही उनकी जो जवान है वो बहुत ही तेज रहेगी मतलब हम लोग मराठी में जिसको हजर जवाब ही बोलते हैं या आप कोई भी सवाल करो तो उनका जवाब उसके पास है ऐसे ये बुध के और कुटुंब शान मतलब मेरे पुरुषों ने क्या दिया है अगर रवि गुरु जैसे बड़े ग्रह यहाँ पे आते हैं तो ऐसे देखा गया है कि ये आदमी जो है ये खानदानी घराने में जन्म लिया है इसने ये देखा गया है मंगल शनि जैसे मंगल शनि राहु जैसे पाप ग्रह अगर ये स्थान में आते हैं तो ऐसे देखा जाता है कि इनका जो ट्रेडिशन है वो क्रिमिनल है या फिर ऐसी बात इनके इसमें हुई है पहले कि वो क्राइम करके या फिर दूसरों को दुख दे के ये आगे आए चंद्र शुक्र जैसे ग्रह होंगे वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे मतलब मैं सुख से रहूंगा आप भी सुख से रहो ये बोलने वाले ये रहेंगे बाद में अगर हम लोग देखेंगे कि जातक पारी जात और पाराशर में वो मृत्यु पाराशर में जिसमें मृत्यु जात का उपयोग बहुत ज्यादा है मतलब ज्यादा धन जमा करना एक तरीके से मृत्यु का आमंत्रण है ऐसे वो उसका कहना है कैसे देखिए कि जिसके पास है धन वो चाहता है और चाहिए और चाहिए और चाहिए और ये ग्रीडी ने उसमें ही वो मार डाला है और जिसके पास नहीं है वो भी उसकी वजह से परेशान होता है तो इसीलिए उसको मृत्यु स्थान करके बाद कहा गया है बाद में धातु रत्नाधिकम सर्व कि ये स्थान बताएगा कि आपका बैंक बैलेंस क्या है धन स्थान और भी स्थानों को धन स्थान कहा गया है मतलब हर केंद्र का द्वितीय स्थान है वो धनस्थान इसको धन स्थान बोलते हैं इसको धन स्थान बोलते हैं इसको धन स्थान बोलते हैं हर केंद्र का है ना इसके ये केंद्र का ये धन है ये केंद्र का ये धन है ये केंद्र का ये धन है लेकिन ये धन अलग अलग तरीके से लिखा जाता है लेकिन इन टोटल धन स्थान का जो विचार होता है वो ये स्थान से होता है तो यहां से जो हम लोग धन देखते हैं वो गैमलिंग की तरफ से जो हम लोग फिफ्थ हाउस में जब आएंगे तब उसके ऊपर विचार करेंगे लेकिन जाते जाते मैं आपको उसके लिए परिचित कर देता हूं कि यहां से हम लोग मतलब बिना कष्ट जिसके लिए कष्ट नहीं किया जाता है उसका वो धन यहां से देखे जा, देखा जाता है यहां से जो धन देखा जाता है वो मेरे पास पुरखों से कितना आया हुआ है वो यहां से देखा जाता है कि वारसा वारसा इससे मुझे कितना धन मिला है 
वो यहां से देखा जाता है ये धनस्थान जो है वो इसका धनस्थान है ये केंद्र का धनस्थान है तो ये ये ड्यूटी प्लेस है तो मैं जो कष्ट करता हूं उससे मुझे क्या लाभ होगा वो यहां से देखा जाता है लेकिन इन टोटल ये सब का एकत्रित परिणाम जो है वो देखा जाता है यहां से क्यों वित्तम नेत्र मुखम विद्या वा कुटुंबा आगे जाके हम लोग तृतीय भाव की तरफ देखें Click on the subscribe button, especially the bell on the right side, otherwise you will miss the latest videos.